Hola site goers bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias por todo el cariño que nos dan. Su apoyo continuo nos ha ayudado a hacer que la psicología y la salud mental sean más accesibles para todos. Así que gracias. Ahora continuemos. En retrospectiva, ¿alguna vez deseaste haber seguido aquel buen consejo o haber tomado una píldora difícil de tragar? Tal vez, si lo hubieras hecho, las cosas podrían haber salido un poco mejor. Tal vez te hayan dicho algo como que los exámenes de rendimiento no determinan el curso completo de tu vida, o que ser amable a veces es más importante que tener la razón. No importa en qué edad o etapa de la vida te encuentres, nunca es demasiado tarde para aprender algunos trucos nuevos. Aquí te mostramos nueve duras verdades que necesitas saber que te ayudarán a vivir con la menor cantidad de remordimientos posible. Número 1. Nunca serás más joven de lo que eres ahora. Esta es una simple verdad. Solo tienes una cierta cantidad de tiempo para vivir, construir relaciones y marcar la diferencia que quieres hacer en el mundo. Actuar es una de las cosas más importantes que puedes hacer. No esperes a que el momento o la oportunidad perfecta se presenten solos. Tú ya tienes lo que necesitas para triunfar. A ti mismo. Si esperas demasiado, es posible que te des cuenta de que se te ha pasado el momento de actuar. Este principio se puede resumir en una cita del famoso musical de Broadway Hamilton. Si no juegas el juego, no puedes ganarlo. Serás amado por eso y serás odiado por eso, pero no te llevas nada si te quedas esperando. Número 2. La vida no tiene una fórmula segura y predecible. No hay un libro de reglas establecido sobre cómo vivir la vida. A pesar de lo que te hayan enseñado en la escuela secundaria, conseguir un título y obtener un buen trabajo no te garantiza nada. Si bien esta fórmula en particular aumenta tus posibilidades de estabilidad financiera, no garantiza tu felicidad. No es como seguir los pasos X, Y y Z, y entonces serás feliz y listo. Fórmula completada. La vida es desordenada e incontrolable a veces, y está lejos de ser perfecta. A veces tienes que bailar al ritmo de tu propio drama y seguir tu propio camino en la vida. Número 3. No puedes tenerlo todo. Nadie tiene una vida perfecta. Si estás buscando tener una vida laboral increíble y sumergirte profundamente en tus muchos pasatiempos, es posible que termines desgastándote demasiado. El mismo concepto se aplica si todavía estás en la escuela. Si quieres unas calificaciones notables, una vida social activa y actividades extraescolares increíbles, es probable que no vayas a sentirte bien. Asumir demasiadas responsabilidades te dejará estresado y sobreexplotado, y le quitará el disfrute a esas actividades. Es importante priorizar lo que más te importa y al mismo tiempo tener en cuenta tus límites. Puede ser difícil dejar de lado algunas cosas, pero probablemente te darás cuenta de lo feliz que eres ahora que no tienes que hacer malabares con 50 cosas a la vez. Número 4. A pesar de tus expectativas, nada es tan bueno o tan malo como crees. Nuestras mentes tienen una tendencia a desproporcionar las cosas. ¿Alguna vez fallaste un examen e inmediatamente pensaste que tu vida había llegado a su fin? Piensa y reflexiona. ¿Haber fallado ese examen realmente influyó en que estés donde estás ahora? Lo más probable es que no. Cuando te preocupas mucho por algo, exageras la relación que puede tener eso en toda tu vida. Ya sea algo bueno o malo, nada va a mejorar dramáticamente o arruinar tu vida. La vida no se trata de aprobar o fallar. Es una serie de eventos y elecciones que te hacen ser quien eres. Número 5. La relación más importante es la que tienes contigo mismo. Esto es algo que puede ser difícil de recordar con todas las presiones sociales de estar en una relación y las obligaciones con tus amigos y familiares. Sin embargo, es muy importante priorizar tu salud mental. Eres importante y mereces que te traten bien. Luchar por las personas que no reconozcan esto simplemente no vale la pena. Porque al final, tú eres la única constante en tu vida. Como dijo el tío Airo, es hora de que mires hacia tu interior y comiences a hacerte la gran pregunta. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Número 6. Todo el mundo tiene emociones y todos son personas como tú. A menudo idolatramos y tratamos a los demás como si no fueran humanos o como si merecieran ser puestos en un pedestal. Podrías pensar, Beyoncé es perfecta, nunca se equivoca. Y es posible que a menudo pienses esto de celebridades u otras personas que llevan vidas muy diferentes a la tuya, porque puede parecer difícil identificarse con ellas como iguales. Pero si todos esperaran que nunca cometieras un error o te trataran como si no tuvieras sentimientos, ciertamente te traería mucha presión y tensión. La dura verdad es que aunque algunas personas parezcan intocables, son seres humanos complejos y defectuosos que están pasando por dificultades, alegrías, 
cambios y crecimiento como tú. Número 7. La confianza vale la pena. Si bien confiar en las personas es difícil para muchos de nosotros, la mayoría de las veces lo cierto es que vale la pena. Al abrirte ocasionalmente, puedes sentar las bases para construir conexiones significativas y profundas con las personas. La traición puede ser dolorosa si llega a ocurrir, pero al final los muchos beneficios emocionales que nos da tener confianza superan esos riesgos. Al asumir que nadie es digno de confianza, bloqueas a todos sin darles una oportunidad justa de estar en tu vida. Número 8. Las redes sociales afectan a tu salud mental. En estos tiempos, las redes sociales son una excelente manera de mantenerse conectado y entretenido. Sin embargo, existe una gran diferencia entre usar las redes sociales como una forma de obtener inspiración, afirmación y hacer conexiones, y usarlas para compararse con los demás. Es demasiado fácil comparar tu estilo de vida, tu cuerpo y tus logros con los de otras personas en Internet. Compararte a ti mismo con fotos que muestran los mayores logros y aspectos más destacados de otra persona no es saludable. Especialmente si se considera que la mayoría de las personas solo muestran lo mejor de sí, lo más estéticamente agradable o peor, versiones poco realistas de sí mismos en las redes. Compararte con esas fotos puede hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno o que tu vida no es tan genial como la de ellos. Las redes sociales pueden terminar siendo más perjudiciales que beneficiosas. Entonces, si decides tomarte un descanso de Instagram, tu salud mental te lo agradecerá. Y número 9. La jubilación no debería ser tu objetivo. Si bien ahorrar para la jubilación y planificar conscientemente tu futuro es algo bueno, la jubilación no debería ser el único objetivo en tu carrera. Si estás esperando que llegue el día en que finalmente puedas jubilarte, es posible que no estés en el trabajo o la carrera adecuada para ti. Si pasas la mayor parte de la semana en tu trabajo, debería ser algo que disfrutes hacer y de lo que te sientas satisfecho. Este principio seguramente te ayudará a decidir tu carrera. Y si ya estás trabajando y ahora te das cuenta de que no lo disfrutas, esta verdad sigue vigente. ¿Te identificas con alguna de estas verdades? ¿Crees que aprenderlas ahora te ayudará en el futuro? Si bien al principio puede ser difícil poner todo esto en práctica, son verdades que, en última instancia, te beneficiarán a largo plazo. Puede que sea demasiado tarde para cambiar el pasado, pero nunca es demasiado tarde para cambiar tu futuro. Por favor, dale like y comparte este video si te ayudó y crees que también puede ayudar a otra persona. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos de Psych2Go. Como siempre, gracias por vernos.